啊，百合小小姐，你们不是带我去东头村吗？这不是去东头村的路啊。没错，跟我们上级领导见面的地方已经更改了，你就跟我们走吧。为什么呀？你们怎么能说变就变啊？在那里见面有什么不一样吗？你这什么意思？你们根本就是不信任我。阁下，我们之间根本就谈不上信任不信任。如果我们猜的没错的话，现在的东头村早就被你们小鬼子重兵包围了吧？我们又不是傻子，怎么可能会自投罗网啊？你这什么意思？百合香，你就别演了。你是什么人，我们早就查清楚了。你最好乖乖跟我们走，这样你也可以如愿以偿见到我们上级领导。居然被你们看破了，原来你们一直在耍我。香儿姐，你快看。这女日本鬼子终于露出本来面目了，百合香，你的这副嘴脸看着才真实吗？畜生就是畜生，品质再好的羊皮，终究是个豺狼。百合香，我们早就看穿你了，你就乖乖跟我们回去，别再做无谓的抵抗了。就凭你们两个也想对付我，今天你们就休想离开！交给我吧。是啊，我找你喝茶喽。啊，那你可找对人了。我父亲之前就是做茶叶起家的，我对茶叶也略知一二。那太好了，走吧。嗯，走吧。子月，来喝点茶。说来茶叶还是中国传到日本的呢。嗯。你说的对，其实不光是茶叶，还有文字、礼仪文化，这些都是从中国传到日本去的。按道理来说，中国对日本那么好，可是他们不感恩，还跑来侵略我们。你说的没错。啊，当然了，也不是所有的日本人都不好的。其实很多日本老百姓，他们都是反对侵略战争的，就像百合香小姐你一样。要是没有战争该多好啊！是啊，如果没有战争的话，你的家人就不会离开人世，你们就可以一家人在一起，感受家庭的温暖，享受天伦之乐。子月，你说这话可不像是一个大学生说的。因为我觉得，百合香小姐，你是一个心善的人，也是一个反战意识，同时，你又是这场战争的直接受害者。百合香小姐，你有没有想过，我们能不能为了停止这场战争，来做一些我们能做的事情呢？子远，你到底是做什么的呀？你说这些话，被人听到了是要掉脑袋的。
。你不会是共产党新四军吧？啊啊，不是。其实我们就是一个民间的反战组织。啊，百合香小姐，其实呢，现在只有日本停止侵略战争，他们离开中国，我们这些老百姓。才不会再有生灵涂炭。百合香小姐，为了这个目的，我希望你跟我们合作吧。我只是个普通的女人，我能帮你们做什么？可以，可以的。呃，你可以帮我们提供情报，提供物资，就是一些间接的帮助。百合香小姐。你想想，你的父母和你的哥哥，我相信，其实你也不希望有更多的人来重演你的悲剧吧，百合香小姐。你别说了，让我再考虑考虑吧。说什么？有人想策反你，是真的吗？是的，他现在还不愿意公开身份。我看像共产党新四军，就算不是，也是地下抗日组织。不过我已经有了应对的方案。哦，什么方案？如果他是共产党新四军，我想将计就计，顺藤摸瓜，把他们一网打尽。嗯，好，百合香，你就放心大胆的干吧，我会全力的支持你。所谓的圣战，我不知道该怎么办。我知道，日本发动侵略战争是不对的。可是日本毕竟是我的祖国，我该怎么办？请你们告诉我，我到底该怎么办？江小姐，你还在犹豫什么？我相信，如果你的家人还在世的话，他们一定会理解你和支持你的。你的这种行为，不但是帮助了中国人民，同时也帮助了日本人民呢，这是高尚无私的。我相信他们会理解的。好吧，我答应你，真的。你真的想通了，这也是唯一的办法。只是，你能不能告诉我，你们到底是个怎么样的组织啊？啊，当然了，但是我们是一个有严格纪律的组织，现在还得保密。不过你放心，我很快就会告诉你的。你为什么要在城里多待两天？有个朋友找我帮点忙。什么朋友？出什么事了？哎，你还记得四海无关？谁？是我，子月。魏哥。哎，仙儿姐，我有好消息。什么好消息啊？我已经策反了百合香。不可能，你怎么能策反百合香呢？千真万确。百合香已经答应要帮咱们了，那你暴露了吗？本姑娘是谁？怎么能把老底透给外人呢？哎，我跟你说啊，子云，你可千万别上当啊！你什么意思啊？你说这话就是不相信我呗？我不是不相信你，你的经验不够。你要知道防人之心不可无，你懂吗你？你你怎么知道我没防啊？好了，你们俩别吵了，保险起见，我要见见他。啊，真的？反正我跟你说，这事儿得当心。放心吧，我会注意的。我要去看看这个百合香是不是真心帮我们。那好，我现在就去告诉他，小心啊！我跟你说，你不能完全相信他，他没经验，知道吗？真的吗？策反你的人要带他的上级来见你，是这样的。他
太好了，你先不要急着动手，一定要搞清楚，他们到底是一个什么样的组织。我估计八成是新四军。等我摸清楚他们的联系，就将他们一网打尽。香儿，一会儿呢，我就在这桥下埋伏，有什么危险，马上给我安好。好。这位是百合香小姐，这是香香小姐，我们组织的涛。你好，百合香小姐。你好，欢迎加入我们的抗日同盟。其实我挺矛盾的，加入了你们，就等于背叛我的祖国。但是我坚信，我的选择是正确的，不但可以帮助你们中国人，也可以挽救更多日本人。只是，我不知道能为你们做些什么。我就想知道你们大和株式会社有没有帮军部做事情？这个我不太清楚，我只负责生意上的事情。不过我们社长佐佐木曾经是军人，他很有可疑。那你说说他怎么可疑？之前军部截获了一批药品，但却运回我们大和株式会社。我当时就觉得奇怪，也曾问过社长，可是他却什么都不肯透露。只是让我们安排把药给运走，那就请百合香小姐帮我们查查佐佐木这个人。好的，我会尽力的。子曰，哎，你回去好好配合百合香，有什么事情我来报告。好的，那我们回去了。嗯。刚才听你们说话吗？没有什么异常吧？这人表面上没什么可疑，嗯，但我的心里还是不踏实。那怎么办呢？回去再说吧。好。这个百合香让您觉得可疑的呢，就是，嗯，他确实给我们提供了一些情报，但是这些情报都是我们已经掌握的了，没有任何价值。照你这么分析，这百合香要么就是一个非常善良的反战人士。要么就是一个非常危险的人物，子越在他身边有危险。嗯、夏儿，你要提醒子越，千万小心。我明白。这么说来，他们现在还没有完全的信任你。是的，我还没有给他们送见面礼呢。你要给他们送什么礼？明天会有一批棉花运来，我想把棉花送给他们。什么？这？这会长，不过是一批棉花而已，用它来换取一个抗日组织或者是一个新四军小分队的复命。这个生意绝对划算。好，中国有一句俗话，叫“舍不得孩子，套不着狼”。就按你说的去吧。嗯。百合香小姐，今天找我有什么事吗？明天我们大和株式会社将会有一批棉花运到朝阳城，是给日军做棉衣的。你可以通知你们的人在路上把这批货劫了，这样一来，你们过冬就有棉衣穿了。太好了，香姐，有了这批棉花，我们就不用挨冻了。谢谢你，百合香小姐。请问有没有具体的时间和路线？
，我们回来了。兄弟们，顺利，手到擒来的事儿。这样，老叶，哎，把东西送到师部去。好，走。老叶，这回啊，多亏了陈同志和策反的那个百合香，给了我们准确的消息，所以啊，我们才能把这批货给劫了。这回咱们的战士可就穿暖和了。可不是嘛，<笑>队长，咱们如果能打探到确切消息的话，就算小鬼子有源源不断的物资啊，有多少咱们抢多少，说不定啊，马上就能建立新的兵站。乔大哥，你说是不是？建立兵站没那么容易，鬼子刚吃了一亏。我相信，今后他们会严加防范。队长，我觉得我们这次行动啊，紫月姑娘那可是立了大功的。这回等她回来，嗨，是不是好好褒奖褒奖人家？蔡大哥，你怎么总想着陈紫月啊？不是，你小子胡说什么你？什么叫我老想着他？我我什么？我怎么说了？我什么都没说。你再给我说一遍，什么都没说呀！行了，别跑。夏儿姐，你说的是真的？聂队长他真的夸奖我了。是啊，聂队长说你这次做的很好，虽然你是个新兵，但是立了大功了。其实，也不是我一个人的功劳，都是大家共同努力的结果嘛。夏儿姐，我不敢要功啊。别不好意思了，你看你脸都红了。你这次确实立了大功，大家都看到了。不过聂队长也说了，戒骄戒躁，再接再厉。嗯，夏儿姐你放心，我会继续努力的。嗯。啊，其实这次百合香的功劳也很大，要不是他给我们提供了那么准确的情报，我们小分队也没有办法截获那么多的棉花呀。嗯，这次百合香确实帮了很大的忙。嗯，哎，香儿姐，我觉得我们要不要让聂队长来见见百合香呢？这件事需要慎重，我跟他商量一下吧。嗯，那我等你们消息。嗯、队长，乔峰同志，香儿。朝阳城不是封锁很严密吗？怎么大老远跑回来了？朝阳城最近的风声不是很紧，这次回来我有重要的事跟你们商量。什么重要的事？关于百合香的。百合香？嗯。百合香怎么了？这个人看起来一切都很正常，但是我心里一直不踏实。为什么？我也不知道，就是一种直觉。这个百合香到底是不是反战人士？我跟子越都吃不准，所以想请你见见他。想让我去？见见百合香。嗯。上次百合香，他确实帮了很大忙，他提供情报给我们，所以才会截获到这么多棉花。组织也表扬过我们。如果百合香真的是反战义士的话，他可以成为我们的发展对象。可是别忘了，日本人诡计多端，我觉得我们要小心点好。好吧，那我就去见见这个百合香。这一来呢，可以让他更相信我们，给我们更多的情报；二来，如果他真的包藏祸心，我们可以早做准备。说实话，这样会不会太冒险啊？香儿，我明白你担心什么。这一方面，不入虎穴，焉得虎子；另一方面，这毕竟也是一种冒险。队长，这个主意还是你自己来拿。坂田先生到了，请他们进来。嗨，请。坂田君，涩谷君，请坐。百合香小姐，今天刮的什么风啊
，居然请我们来喝酒。麦天君，你说话还是这么严肃。我知道我们之前有些误会，但我相信您是男子汉大丈夫，不会那么小肚鸡肠的。来，我先敬您一杯，希望之前的误会能够一笔勾销。白荷香小姐，您太客气了。今天找我来，恐怕不只是吃饭喝酒、搞好关系这么简单吧？这不太像百合香小姐您的做派啊。范天君，你我都是为天皇陛下效忠的大日本帝国子民，这次请你来，是有事情让你帮忙。当然，这也是你立功的好机会。什么事情？说来听听。这段时间有一个人故意接近我，我怀疑他意图不轨，所以就故意做出恨战的姿态来迎合他。没想到他和另外一个女人果然是我们的敌人，哼，他们居然还想策反我。他们是什么人？他们自称是民间抗日组织，不过我怀疑，他们就是新四军。百合香小姐，为什么会有这样的怀疑？很简单，我为了试探他们，曾经给他们提供过一个情报。那批货是一批棉花，没想到这个所谓的民间抗日组织，居然说结就把这批货结了。从如此干练的行事作风来看，他们肯定是如假包换的新四军。这帮新四军，现在真是越来越猖狂。没错，所以这次找你们来就是商量这件事情。要对付这批新四军，光凭我手下这几个人是没有办法的。我需要你们的帮助。你要我做什么？如果我没有估计错的话，很快我就可以见到他们的首脑。到时候，就是坂田少佐大展身手的时候。设的百合箱。哎呀，你们派了我们的同志去接近他。哎呀，不行，聂队长，你赶紧把我们的同志撤回来。百合箱就是我们的敌人，而且这个人心狠手辣，非常危险的。你说的这些都是真的？二嫂，你说百合箱是我们的敌人，有什么证据吗？实不相瞒，我们的同志早就潜入了大和株式会社了，他对百合箱了如指掌。而且和他交过手呢。上一次，我们的同志险些牺牲在他手上，所以我可以肯定的告诉你们，百合香就是我们的敌人。原来是这样啊！聂队长，我和我们的内线同志都是单线联系，出于保密需要，我没有向你们透露过他潜伏在商会内部的事情。现在情况紧急，我不得不跟你们说清楚，这个百合香。表面上慈眉善目的，他经常救助周围的老百姓。其实，他就是一个不折不扣的女魔头。哦，对了，上次在硝烟药里下毒，也是他的主意。幸亏我们的同志冒着生命危险换回了这个消息，才没有铸成大错呀。这个毒妇，老聂，既然百合香是这样的人，子越在他身边可太危险了。对，要让香儿立刻通知子越，马上撤回。队长因为你的事来找过我，聂队长，嗯，人呢？已经回去了
。哦。哎，聂队长是不是答应要见百合香的事了？聂队长说了，让你尽早撤离。什么？撤离？嗯。我干得好好的，为什么要让我撤离呀、啊？聂队长已经打听清楚了，这个百合香不仅不是什么反战意识，反而是个极其危险的敌人。这是真的，千真万确。怪不得，怪不得我们都觉得他好多地方都不对劲儿。嗯，幸亏我们没有相信他，暴露我们的身份，要不然后果不堪设想。香儿姐，我是在想，这个百合香之所以没有对我们采取行动，恐怕后面还有更大的行动吧。没错，所以我们尽早撤离吧。不行，越是在这个时候，我们越是不能就这样走了。子越，你别意气用事。香儿姐，我不是意气用事。这一来呢，我们如果就这样走了。那这段时间的努力就全部都白费了。二来，既然百合香是这么危险的人物，我们为什么不趁这个机会，将这个祸根铲除呢？我明白你的意思，那你想怎么做？香儿姐，你想想看，这个百合香之所以提供给咱们情报，他一定是想争取到咱们的信任。便实现他更大的阴谋。相信，只要我跟他说我们的上级想见他，百合香一定会欣然前往的。我们可以利用他的贪婪，来个将计就计，一举把这个女魔头给抓获。我明白你的意思，这确实是个好计划，但是实在是太危险了。香儿姐，危险一定会有的，但是我相信，只要我们谨慎一点，应该可以成功。这件事我做不了主，我需要跟聂队长商量一下。如果聂队长听了你的建议之后，还是让你马上撤离，你可要服从命令，听指挥啊。嗯，我明白。糕点，快来尝尝我们日本的糕点。嗯，好漂亮啊！子月，待在这里挺闷的吧？怎么样，今天去哪玩了？啊，我今天出去来着。啊，我还想跟你说，我今天见过我们香儿姐，她跟我说，她想引荐你见我们的上级领导。可是不知道你愿不愿意啊？我愿意啊。原来香香小姐不是你们的最高领导，在她之上，还有更高的领导啊。其实呢，在我们中国，整个抗日组织是很庞大的。我们每一个有血性的中国人，都是一个抗日志士。嗯，那我什么时候有机会可以见见他们？嗯，这个，我还在等香儿姐的消息呢。我知道的，你们都是有纪律的。没关系，我不着急。其实也不是你想的那样，百合香小姐，你已经有资格去见我们的上级领导了。只不过现在，反正你放心，我会尽快安排的。太好了，来，尝一尝。今天不是街头的日子，你找我有什么事啊？今天我见到小分队的聂队长了，他让我帮助调查百合香的为人。什么？你没有告诉聂队长百合香是一个敌人吗？哎呀，我当然告诉他了，但是他说他已经派了我们的同志去接近百合香了
，我现在最担心的就是我们这位同志的安危。啊，是这样啊，你放心吧，二嫂，我已经知道那位同志是谁了，我会保护好他的。行，那你自己也要当心呐、啊。放心吧。又是他，在硝烟药里下毒的，竟是百合香。这个心如蛇蝎的女人，伤害了这么多人。宁队长，我们必须要铲除她。你的心情我理解，坐下。但是现在最重要的是子越的安危，百合香心狠手辣，子越在她身边非常危险。我也劝过她，可是她觉得应该利用百合香的贪婪，把她一举抓获。这个计划挺好，就是有点危险。宁队长，你说呢？香儿，这段日子你跟子越在一起的时间最长，以你对她的了解。你觉得计划有几成把握？我觉得危险还是有的，可是子越很聪明，随机应变能力也很强，我相信他能够应付得了。再说了，我也会全力配合他，不会让他有什么危险的。嗯，好，就按你们的计划行事。是。到这儿来了，百合香小姐，我没有打扰你的工作吧？那倒没有，不过我马上下班了，有什么事情可以回家再说。为什么要现在来找我？百合香小姐，我有一个好消息要告诉你，我就迫不及待的过来找你了。是吗？什么好消息把你高兴成这个样子？我那么聪明。看你的样子，不会是你们上级领导要见我吧？哇，百合香小姐，你还真的是未卜先知啊！没错，我们上级领导对你这样的反战意识非常重视，他们已经决定明天上午在东头村跟你见面了。等到时候呢，我跟香儿姐姐会一起带你过去的。那太好了，我马上去跟社长请假。明天我们一起去。好，那你快去快回，我在这儿等你。是非常重视，他们已经决定明天上午在东头村跟你见面了。
的三批货，都是最近要送到的。其中最重要的，就是五号中午的那批消炎药。记住，这批消炎药，是军方急需的用品，绝对不能出一点意外。请会长放心。对了，有一件更重要的事情向您汇报。什么事？那个陈子月刚刚来找我，他就在我的办公室。他说，他的上级领导要见我。哦，那你打算怎么办？会长放心，这件事情我早就料到了，已经跟坂田少佐制定了详细的计划，肯定把那个大人物抓获。有戏！既然这样，你马上回去稳住那个陈子月，大鱼就要上钩了。这个时候，要格外的谨慎。会长说的对，这个陈子月非常的狡猾。我马上就把他带回家。明天见到他们的上级领导之前，我会跟他形影不离，以免他和那个香香再耍出什么鬼花样。另外，请会长通知坂田少佐，明天请他们配合。好的，我等你的好消息。无觅处，得来全部费功夫啊！如果能把这些消炎药搞到手，就可以挽救很多伤员的性命了。百合香小姐，找我什么事？啊，快下班了，我以为你已经走了呢。这里有一份重要的文件要你签字，进来吧。子月，哎，等急了吧？我签个文件就走。啊，不急不急，百合香小姐，你要是很忙的话，我就先回家了。哎，着什么急呀、啊？回头我们一起走。啊，不用了，我顺路还想办点事。有什么事明天办。今天我高兴，晚上再给你做几个拿手好菜，你一定不能不给面子。先走了，嗯。白和香小姐，你请好假了。社长已经准假了，明天我们一起去。啊，对了，你刚才说你要去买菜，要不我去菜市场买菜吧？菜是肯定要买的，走，咱们路上一起买。嗯。嗯各位，明天我们有一个特别行动。根据线报，明天在东头村将有地下抗日组织的首脑出现。我们的任务就是将他们一举歼灭。不过，我不认为他们是什么地下抗日组织，我认为他们是新四军的精英。既然是精英，那么他们的火力和战斗素质就不能小看。所以，希望明天的行动，各位要格外小心，务必一战成功。事情的经过就是这样，大伙有什么想法吗？我们不能轻敌。百合香的底细已经打探清楚了，既然他和军部有勾结的话，那明天可能有备而来。小峰说的对、啊，明天、啊、必定是场硬仗。嗯，哎呀，白大哥，我觉得咱们没必要这么担心吧。紫月姑娘也挺聪明的，我觉得呀，她肯定能把百合香骗过来。没问题，聂队长，你就布置任务吧。
这让我这个有良知的日本人非常感动。侵华战争是不义之举，其实很多日本人都是反对的。这次我会跟你们的上级领导好好谈谈，以后不但会提供更多的情报，还会发展更多有良知的日本人加入到反战的队伍中来。你能这么想很好，那以后可就看你的了。放心吧，自古以来非正义的战争都是没有办法成功的。彩票，按计划行驶。李涛的人，跟我走，出发。好，是，好。新四军选择这里，就是为了掩人耳目。四谷军，嘿，你带第一小队在村头埋伏。新四军来了以后，不要惊动他们，放他们进村。战斗打响之后，你迅速切断他们的后路。嘿，去吧，第一小队，跟我来。妈的，看来小鬼子还真来了不少人呐。队长果然神机妙算呢。嗯，早就识破了他们的诡计。你们两个带第二、第三小队在村两侧埋伏，防止新四军从这两面突围。好，去，跟我来。嗯。小姐，她是千金小姐，又没有学过武功，走这么久已经很辛苦了。你是不是很累啊？要不要停下来休息一会儿？我不累，走吧。上级领导见面的地方已经更改了，你就跟我们走吧。为什么呀？你们怎么能说变就变啊？在哪里见面有什么不一样吗？你这什么意思？你们根本就是不信任我。百合香，我们之间根本就谈不上信任不信任。如果我们猜的没错的话，现在的东头村早就被你们小鬼子重兵包围了吧？我们又不是傻子，怎么可能会自投罗网啊？你这什么意思，百合香？你就别演了。你是什么人，我们早就查清楚了。你最好乖乖跟我们走，这样你也可以如愿以偿见到我们上级领导。居然被你们看破了，原来你们一直在耍我。香儿姐，你快看，这女日本鬼子终于露出本来面目了。百
何香，你的这副嘴脸，看着他真实吗？畜生就是畜生，品质再好的羊皮，终究是个豺狼。白何香，我们早就看穿你了，你就乖乖跟我们回去，别再做无谓的抵抗了。就凭你们两个人想对付我，今天你们就收手离开。交给我吧。停！哎呀，快真没想到，这些新四军居然如此狡猾。我们的计划已经很周密了，但还是功亏一篑。坂田少佐，这件事情不怪你，是我低估了新四军。他们带给我的羞辱，总有一天我会加倍偿。子云，喝点水吧。嗯。感觉怎么样了？嗯，还行。进来。队长。啊。队长。子云。你醒了，感觉怎么样？队长，我没事。队长，我有一个重要的情报。什么情报？队长，下星期三，有批消炎药要到大河株式会社。这批药对我们来说很重要。对，慢慢说，别着急，别着急。
团长，我们必须得想办法，把这批药弄到手。如果有这批药，我们受伤的战士就能有救了。你放心吧，你冒这么大的险得到这个情报，我会好好安排的。你不要着急，先休息，好吗？带回来一个特别重要的情报，召集大伙开会。
绝对不会给道长和师傅丢脸的。啊，来。坂田少佐，这么急找我，有什么事吗？百合香小姐，我们军部刚刚截获了一份新四军的电报，我告诉你，这是一封重复加密的重要电文。我们的驿电专家花了一个通宵，才把它破译出来。你看看吧。新四军居然打我们药品的主意，这可是加密的，他们怎么会知道？百合香，很显然是你们大和株式会社出了问题。我看你们还是把运药的日期改一改吧。新四军已经盯上这批药了，他们的前线伤员正等着这批消炎药救命。这是我们军部采购的药品，无论如何。不能落入新四军的手里。药品已经在路上了，没有办法改变日期。那你就要确保他万无一失。我不但可以保证万无一失，还可以让他发挥最大的作用。最大的作用。你什么意思？我准备再和坂田军安排一次联合行动。既然新四军对他视若珍宝，我们就用他做诱饵，将他们一网打尽。白鹤香，我很欣赏你的斗志。上次你的计划不可谓不周密，但是结果也失败了。这次，既然我们知道了新四军打药品的主意，我们是不是可以利用这批货物？没错，我们可以将计就计。那批药品将在下个星期三到达黑谷沟。新四军虽然知道准确的提货时间，却不知道提货地点，所以。我准备放出一个假消息，让新四军误以为这批货品会运到城外五里的三庙村，这样我们的货品就可以安全到达。二少佐，您可以在三庙村设防，只要新四军出现，就可以将他们一网打尽。就这么办，真可谓一箭双雕啊！<笑>你去验一下这批货，好的。嗯、小刘、嗯，星期三会有一批重要物品运来，我们要派车去城外的三庙村接货，这个任务就交给你了。接到货之后。带着咱们的人把货品运回来。好，我知道了。这批货品非常重要，你一定要小心，千万不要出现任何差错。放心吧，城外三庙村我会更加小心的。
起来。会长，嗯，那何香，事情安排的怎么样了？会长放心，按您的意思都安排好了。嗯，哎，对了，上次有人偷听的事查清楚了没有？我还在排查中。会长，我怀疑我们商会有内奸。你怀疑谁是内奸？现在还不清楚。上次在会长办公室窗外跑掉的蒙面人，似乎对我们商会很熟悉，应该是内部人。内部人？嗯，我怀疑是的，应该很有可能。你要继续排查，一定要把这个人找出来，再看看他有没有同伙。是。啊，坂田君那里，你沟通的怎么样了？会长放心，我已经跟坂田少佐计划好了。我们要利用那批药品做诱饵，把新四军小分队一网打尽。除此之外，还可以顺便排查出我们商会的内奸，做得好应该是一箭三雕。嗯，很好。你转告坂田君，这一次一定要多带人手，绝不能大意。嗨文秀，这么急着找我什么事啊？二嫂，情况紧急，那批消炎药的地址我已经确定了，在哪儿啊？就在朝阳城外五里的三庙村。哎呀，太好了！但是，怎么了？我总觉得情况有些可疑，究竟是怎么回事啊？啊，到底什么地方可疑了？来，慢慢说。嗯、这批消炎药的地址。是百合香公开说出来的，他为什么要这么说呀？难道是个圈套？我也这样怀疑，但是也不排除百合香是故意利用我们的谨慎，这样他就可以堂而皇之的把药运回朝阳城。他会冒这个险吗？换了别人不会，但是这个百合香诡计多端，我们不能按常理来推论他。可关键，我们急切需要这批药啊，也不能因为怀疑轻易放弃啊。这样。你赶紧把消息通知聂队长，让他们做好准备。但是行动当天，一定要等到我的最后消息才能动手。好的，我会尽快把这个消息传出去。你也要赶快证实这个消息的真实性啊！嗯。秀儿姐，这两天查到那批货的提货地点了吗？已经查到了，不过消息需要进一步的证实。都怪我，没有把接货地址搞清楚。你呀，现在就负责好好养身体，这些就交给我们吧。你已经立了很大的功劳了。嗯，来，再喝一点。关于药的假消息已经传出去了，这两天有没有什么动静？会长，这两天我没有追查那个内奸，就算他露出什么马脚，我也不会去抓他的。为什么？我这样做就是为了确保这个假消息能够顺利的传到新四军小分队那边。如果单单抓到一个内奸，并不算甚，我也不会就此满足。我要的是新四军小分队的全军覆没。嗯，我看，在消灭新四军小分队的同时，还能铲除那个内奸。没错，我们完全可以一箭双雕，既铲除新四军小分队，同时揪出商会的内奸。好，我看你信心十足的样子，是不是对那个内奸已经有把握了？我跟他交过手，如果没有猜错的话，她应该是个女人。除非她不在我们商会，否则的话，那个人一定是文秀。文秀
为一文秀呢？你有什么证据吗？因为我们大和商会只有三个女人，其中一个很胖，绝对不是跟我交过手的那个人，而另外一个是土生土长的本地人，他又太瘦弱，各个方面都和那个蒙面女人不像。这样算来，只有文秀最可疑。那他的资料？有什么可疑之处吗？他的资料我看过，但是作为一个专业特工，想要做一份天衣无缝的资料并不是难事。我对他的怀疑是因为他的生活太过正常，做事情又低调，他好像希望所有人都忽略他的存在。越是这样的人，就越可怕危险。是不是王二柱家呀？怎么了？有没有危险？要不要马上撤？王二柱，我没有听说过这个人，你是不是找错了？现在还没事，你来这里干嘛？哦，我怎么记得这儿就是王二柱家呀？同志们都很着急，问你能不能确定那批药的地址？哎呦，我说你这个人也真是的，我都不认识他，你赶紧走吧。现在还不行，再等等吧。哦，那可能是我弄错了，对不起啊。嗯。什么情况？什么事没有？小李，你回来了。哎，二嫂，哎，怎么样？内线同志得到准确消息没有？暂时还没有。哦，还有啊。我们的内线同志已经被监听了。什么？会不会有什么危险？暂时还没有，只是还不能确定提货的具体地点。不能再等了，恐怕来不及了。这样，赶紧告诉内线同志，这件事儿我们自己查